بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آل می ڈیر ویورز تو ویور یہ اے ایم سی اکیڈمک ٹیسٹ پریپریشن کا ساتمہ ٹیسٹ ہے تو یہ ہماری ویب سائٹ ہے www.pakforcesinfo1.blogspot.com اس پہ بھی جو ٹیسٹ اپلوڈ ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی آپ جا کے دیکھیں ان ٹیسٹ کے جو لنک ہو گئے وہ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے وہاں سے بھی آپ کو ضرور تیاری کرنی چاہیے چلیں جی آج کا ٹیسٹ نمبر سیون ہے اسے سٹارٹ کرتے ہیں بیلو جی کا پورشن ہے پہلے سب سے پہلا کوئیسٹن ہے ایمبریونک ڈیویلمنٹ آف دی برائیو فائٹ زائی گو ٹیک پلیس ان دی ایمبریونک ڈیویلمنٹ جو ہوتی ہے برائیو فائٹ زائی گوٹ کی وہ کس میں ٹیکس پلیس ہوتی ہے کس میں واقع ہوتی ہے تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے جی ڈی آر جی گونیم میں نیکس قویسن نمبر ٹو اموس سپارم موز بائی مینز آف جو سپارم کا جو موس سپارم کا جو ہوتا ہے وہ مطلب وہ کس کے ذریعے سے موز کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کس کے ذریعے سے جاتے ہیں جو موس سپارم ہوتے ہیں جو تو اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے جی سی ٹو فلائی جیلہ دو فلائی جیلہ ہے وہ ہستے ہیں اس کے موس سپارم کے اس کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جس طرح سے ویکٹیریا وغیرہ کی ہوتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ موو کرتے ہیں نیکس قویشن نمبر تھری آلٹرنیشن آف جنریشن ان موس پلانٹ اس آلٹرنیشن آف جنریشن موس پلانٹ میں جو ہے وہ کیا ہوتی ہے تو ایسو مارفک ہوتی ہے ہیٹرو سپورک ہوتی ہے ایسو گیمک ہوتی ہے یا ہیٹرو مارفک ہوتی ہے تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے جی ڈی ہیٹرو مارفک نیکس قویشن نمبر فور ویچ آف دی فالوینگ آر پروڈیوسٹ ان آرچی گونیا آرچی گونیا میں کیا چیز اس میں ان میں پروڈیوس ہوتی ہے آرچی گونیا کیا چیز ہوتی ہے اس میں کیا چیز پروڈیوس ہوتی ہے تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے جی بی ایگز آرچی گونیا میں جو ہے وہ ایگ بنتے ہوتے ہیں بی آپشن ایز ایک کریکٹ نیکس قویشن نمبر فائیو ویچ آف دی فالوینگ ہیو یونی سیلولر ریپروڈکٹیو آرگنز ان میں سے کون سا جو ہے وہ یونی سیلولر ریپروڈکٹیو آرگنز رکھتا ہے آپشن ہے تو اس سے تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے جی بی ایل جی ایل جی جو ہے وہ یونی سیلولر ریپروڈکٹیو آرگنز رکھتی ہے نیکس قویشن نمبر سکس ایمبریوز آر پریزنٹ ان آل ایمبریوز جو ہے وہ کس میں پریزنٹ ہوتے ہیں تو ایمبریوز جو ہیں وہ اے برائیو فائٹس اور بی واسکولر پلانٹس یہ دونوں میں ایمبریوز ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں ہمارے پاس ڈی آپشن کریکٹ ہوگا کیونکہ یہ دونوں بتا رہے ہیں بوتھ اے اینڈ بی ایز اکریکٹ آپشن تو ہمارے پاس ڈی آپشن ایز اکریکٹ برائیو فائٹس اور واسکولر پلانٹس دونوں میں ایمبریوز موجود ہوتے ہیں نیکس قویشن نمبر سیون ان موس پلانٹ موس پلانٹ میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ آپشن بنے گا وہ بنے گا جی بی سپورو فائٹ is dependent ہوتی ہیں on gamete fight پہ موس پلانٹ میں کیا ہوتا ہے سپورو فائٹ جو ہوتے ہیں وہ dependent ہوتی ہیں gamete fight پہ next question number 8 round worm is a human parasite found in the human parasite ہے round worm اور وہ کس میں پایا جاتا ہے ہمارے جسم کے کس حصے میں پایا جاتا ہے round worm جو ہے تو ہمارے پاس اس کا جو correct option ہے وہ ہے جی d large intestine میں large intestine میں round worm ہوتے ہیں human parasite ہیں جو کہ تو نیکس قویشن نمبر نائن ہے what is the number of chromosome in a normal human ایک عام آدمی میں ایک عام انسان میں chromosomes کی تعداد کتنی ہوتی ہے تو ہمارے پاس اس کا جو correct option ہے وہ ہے جی d46 number ہوتے ہیں chromosomes ہوتے ہیں ایک normal human body میں نیکس قویشن نمبر ٹین out of the following glands which is referred to as the master gland master gland مطلب ان میں سے کون سا ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس کا جو correct option ہے وہ ہے جی سی پچوٹری gland کو ہم جو ہے وہ master gland کہتے ہیں next question number 11 what is an antibiotic antibiotic ہم کسے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں antibiotic لگا دیں وہ یہ antibiotic ہے یہ تو antibiotic ہم کسے کہتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا جو correct option ہے وہ ہے جی ڈی یہ ہوتا ہے سنتھیٹک کمپاؤنڈ انہیبیٹنگ گروہ آف بیکٹیریا یہ ایک سنتھیٹک کمپاؤنڈ ہے انٹی بائیوٹک جو ہے وہ سنتھیٹک کمپاؤنڈ ہے جو بیکٹیریا کی جو گروہ ہوتی ہے اس کو روکتا ہے جس کے ذریعے سے ہمارے جو انفیکشن ہے وہ آگے نہیں بڑھتا اور انٹی بائیوٹک جو ہے وہ اس چیز کو اس بیکٹیریا کی گروہ کو روک کر اس انفیکشن کو وہاں پہ روک دیتی ہے اور وہاں پہ جو بھی چیز لگائی جب پھر رام آ جاتی ہیں نیکس ویشن ویشن نمبر ٹویل پراسس آف ڈائیجیشن is helped by جو ڈائیجیشن کا پراسس نظام انہزام ہوتا ہے وہ help by کس کے ذریعے سے ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس کا جو correct option ہے وہ ہے جی اے انزائمز انزائمز ایسے ہوتے ہیں جو ڈائیجیشن میں ہمارے اہم کردار ادا کرتے ہیں important role play کرتے ہیں تو انزائمز ہی ہوتے ہیں جو ڈائیجیشن میں role play کرتے ہیں next question جی 
थर्टीन विच इज दर्गन दैट एक्सक्रीट्स वाटर फैट एंड वेरियस कैटाबोलिक वेस्ट वो कौन से आर्गन होते हैं जो फैट वाटर और वेरियस कैटाबोलिक वेस्ट जो है वो एक्सक्रीट करते हैं निकालते हैं तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए किडनी किडनी जो है वो सारा कुछ वॉश करके निकाल देते हैं जो वाटर वगैरह होते हैं फैट वाटर जो होता है तो कैटाबोलिक वेस्ट जो होता है वो निकाल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एनिमल विच यूज साउंड एज इट्स आईज इज एनिमल वो कौन सा है जो अपनी साउंड यूज करता है एज इट्स आईज अपनी आईज के जरिए से तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी बैट जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 प्रेग्नेंट वोमन यूजली बिकम डेफिशिएंट इन प्रेग्नेंट जो वोमन होती हैं वो क्या चीज की उनमें कमी होती है आमतौर पर क्या चीज की उनमें कमी होती है तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है जी सी कैल्शियम और आयरन की उसमें कमी होती है जो भी प्रेग्नेंट वोमन होगी हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 पंपिंग ऑफ वाटर अप हिल इज तो ये कौन सा रिएक्शन है पंपिंग ऑफ वाटर अप हिल इज तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी ऑप्शन इज अ करेक्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन कोई भी चीज जो बात जाती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है ये अब केमिस्ट्री का पोर्शन शुरू हो चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 अमोनियम क्लोराइड डिजॉल्व इन वाटर दिस प्रोसेस इज अगर हम अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिजॉल्व हल करें तो ये क्या कौन सा प्रोसेस होगा तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज वन इन विच एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होता है उसमें क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी एंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट्स वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा जिसमें प्रोडक्ट किसी भी प्रोडक्ट की जो एंथाल्पी होगी वो ज्यादा होगी रिएक्टेंट्स की मिकदार से तो हमारे पास वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ए सिस्टम इज आइंस और मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सिस्टम इज इज कौन से सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ए सिस्टम इन आइंस और मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सिस्टम तो हमारे पास यहां पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा एनर्जी कौन सी बनेगी हमारे पास तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी डी इंटरनल एनर्जी कहलाएगी ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 फॉर अ गिवन प्रोसेस द हीट चेंज एट प्रेशर क्यू पी एंड कॉन्स्टेंट वैल्यू क्यू वी आर रिलेटेड टू ईच अदर एज ये कौन सी इक्वेशन बनेगी क्या परफेक्ट इक्वेशन बनेगी राइट right इक्वेशन क्या बनेगी तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी क्यू पी इज ग्रेटर देन क्यू वी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 वन बॉयलिंग पॉइंट रेंज ऑफ पेट्रोलियम इथर पेट्रोलियम इथर किस टेम्परेचर पे जाके जो है वो बॉयल हो जाती है पेट्रोलियम इथर तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी बीस से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस दरमियान का जो टेम्परेचर है इसमें कभी भी जो है वो बॉयल हो सकती है जो पेट्रोलियम इथर है हमारे पास सी ऑप्शन इज अ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द एग्जाम्पल ऑफ एस पी हाइब्रेडाइजेशन एस पी हाइब्रेडाइजेशन की एग्जाम्पल बतानी है तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी इथाइन तो आपने ये हाइब्रेडाइजेशन जो होती है ना एस पी एस पी टू एस पी थ्री ये आपने देख लेनी है इनके एग्जाम्पल वगैरह इनकी डेफिनेशन वगैरह तो यहाँ पे एस पी की हाइब्रेडाइजेशन की एग्जाम्पल इथाइन डी ऑप्शन इज अ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री कंपाउंड इन विच टू अल्काइल ग्रोप आर अटैच टू कार्बोनाइल ग्रोप वो कंपाउंड जिसमें दो अल्काइल ग्रुप जो हैं वो अटैच होते हैं कार्बोनाइल ग्रुप से वो क्या कहलाएगा कंपाउंड तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा सी कीटोन कहलाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट इन कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है वो किस में मौजूद होता है तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी बोथ ए एंड बी मतलब एल और कीटोन दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो मौजूद होता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 द नंबर ऑफ चेन एसोमर्स ऑफ पेंटेन पेंटेन के जो एसोमर्स होते हैं चेन एसोमर्स वो कितने होते हैं पेंटेन के तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए थ्री होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 अब जो है वो फिजिक्स का पोर्शन आ गया है तो हमारे पास 26 क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी एंड लीनियर फ्रिक्वेंसी इज जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी की जो रेशियो होगी वो हमारे पास वो क्या होगी तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए टू पाई होगी 
नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन अ सिंपल पेंडुलम इज कंप्लीटिंग बीस वाइब्रेशन इन फाइव सेकेंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज वो कह रहा है सिंपल पेंडुलम है एक वो कंप्लीट करता है बीस वाइब्रेशन जो है वो कंप्लीट करता है पांच सेकेंड में उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी तो आपने ये फार्मूला वगैरह लगा के देख लेना है सिंपल पेंडुलम का आपने फार्मूला भी देख लेना है वो भी पूछ सकते हैं और इस तरह का सिंपल पेंडुलम का कोई भी आर्टिकल भी पूछ ले सकते हैं वो नोमेरिकल भी पूछ सकते हैं तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ए चार हर्ट से निकलेगा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट इन आई एन एसोलेटेड सिस्टम द टोटल एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग मास एंड स्प्रिंग इज एसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी की टोटल मकदार जो होगी वो वाइब्रेटिंग मास एंड स्प्रिंग की वो क्या होगी तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा जी डी कॉन्स्टेंट होगी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन द सिंपल पेंडुलम इज शिफ्टेड फ्रॉम लाहौर टू माउंट एवरेस्ट वो कह रहा है कि अगर सिंपल पेंडुलम को शिफ्ट किया जाए लाहौर से माउंट एवरेस्ट पर मतलब ऊंचाई पर ले जाया जाए देन इट्स टाइम पीरियड तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा जी सी इंक्रीज हो जाएगा जो ही बुलंदी पर हम जाएंगे तो उसका जो जो टाइम पीरियड होगा वो इंक्रीज हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड उसकी सिंपल पेंडुलम की डबल कर दी जाए उस, अगर उसकी लंबाई देन इट्स टाइम पीरियड बिकम्स तो उसका टाइम पीरियड क्या हो, हाल होगा तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जिस सी जजर टू टू टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा तो ये हमने पहले ही बताया कि इंक्रीज होता है अगर लेंथ उसकी बढ़ा दी जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी वन वन हार्स पावर किसके बराबर होता है तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा ए सात सौ छियालीस के नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी टू फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी एक्सलेशन एफ इज इक्वल टू एम ए होता है ना तो एम ए एम जो है कॉन्स्टेंट हो गया ए जो है वो एफ डायरेक्टली पुश मोशो टू एक्सलेशन बी आप सीन इज अक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री फ्लोटिंग ऑफ ए शिप अगर कोई मतलब कश्ती वगैरह शिप करती है फ्लोट करती है ऑन द सर्फेस ऑफ सी सी के सर्फेस पे इज ड्यू टू ये किस ला के तहत फ्लोट करती है तैरती है तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए अश्मीदस का कानून होता है कश्ती जो पानी पे तैरती है वो किस कानून के तहत तैरती है अश्मीय के कानून के तहत नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर विलासिटी इज यूनिट विलासिटी कौन सा यूनिट है हमारे पास फंडामेंटल है वेक्टर है ड्राइवड है बेसिक है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी ड्राइव डिराइव यूनिट है एक विलासिटी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी पी टाइप मेटीरियल जो होते हैं ये वो मटेरियल जो एन पी एन वगैरह पी एन पी वगैरह जो मटेरियल्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं पी टाइप मटेरियल्स कंसिस्ट ऑफ पी टाइप मटेरियल में क्या क्या होता है तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी होल्स होते हैं इसमें बस नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स फखर जमान ये अब इंग्लिश का पोर्शन आ गया फखर जमान अपेयर्ड सेटल्ड खाली जगह दीज यहाँ पे हमने प्रेपोजिशन लगानी है राइट प्रेपोजिशन कौन सा आएगा तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है जी B at फखर जमान appeared settled at the crease क्रीस के ऊपर होता है सेटल हो चुका है जो फखर जमान है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन ही गॉट खलिजगा हिज इलनेस इन टू वीक्स यहाँ पे एग्जैक्ट प्रिपोजिशन क्या आएगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास है ए ही गॉट ओवर हिज इलनेस इन टू वीक्स इलनेस के ओवर होता है मतलब ये एग्जैक्ट जो प्रपोजिशन बनेगा वो ओवर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी एट ही इज नाउ अशेम्ड खाली जगह हिज कंडक्ट तो यहाँ पे प्रपोजिशन क्या आएगा तो करेक्ट ऑप्शन है जी सी ऑफ ही इज नाउ अशेम्ड ऑफ अशेम्ड ऑफ होता है हमेशा इज हिज कंडक्ट तो ऑफ सी ऑप्शन इज अ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन प्लीज डू नॉट गेट एंग्री खाली जगह मी यहाँ पे प्रपोजिशन क्या लगेगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए विद प्लीज डू नॉट एंग्री विद मी एंग्री विद मी के साथ किसी के साथ जो है वो नाराज होना साथ ही होता है विद के मतलब भी साथ तो ए ऑप्शन इस तरह से करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी ही वी अराइव द खाली जगह द विलेज एट नाइट तो यहाँ पे प्रपोजिशन क्या लगेगा तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है सी एट वी अराइव एट द विलेज एट नाइट विलेज में जाना होता है मतलब इन तो नहीं लिखेंगे वहां पे क्योंकि ये प्रपोजिशन सही नहीं होगा तो वी अराइव एट द विलेज एट नाइट एट लगेगा विलेज किसी भी जगह जाना हो तो एट ही लिखते हैं 
नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन सीनोनेम ऑफ एवर इज एवर के जो मीनिंग है उर्दू में वो होता है बताना किसी की चीज कहना किसी को कोई बात बताना तो हमारे पास इसके जो सीनोनेम है मतलब मुतरद एक जैसे अल्फाज जो हैं वो क्या होंगे इन ऑप्शन में से तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी डिक्लेयर मतलब कोई भी चीज डिक्लेयर डिक्लेयर का मतलब यही होता है कि कोई चीज निकाल देना तो इसी तरह से एवर का मतलब भी निकालना होता है तो बताना निकालना एक ही मतलब मतलब बताना के मतलब होते हैं मुंह से कोई चीज निकाल देना तो डिक्लेयर के मतलब भी निकालना ही होते हैं तो हमारे पास बी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू सीनो नेम ऑफ सैगे सिटी सैगे सिटी के जो सीनो नेम है वो क्या सैगा सिटी जो होती है वो बद अखलाकी को कहते हैं तो हमारे पास इसके जो सीनो नेम होंगे वो विजडम होंगे सी ऑप्शन इज अ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री सीनोनियम ऑफ ट्रेंक्विलिटी ट्रेंक्विलिटी की सीनोनियम ट्रेंक्विलिटी के मीनिंग क्या होते हैं तो हमारे पास सकून जो पुर सकून सकून ट्रेंक्विलिटी के उर्दू के मीनिंग है तो सीनोनियम यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका होगा जी सी कामनेस कामनेस भी पुरसकून को कहते हैं तो मुतरद हो गए सी ऑप्शन इज अ करेक्ट कामनेस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर सीनोनियम ऑफ सैनिसेंट सैनिसेंट के सीनोनियम क्या हो गए हमारे पास इसके जो मीनिंग बनेंगे उर्दू में वो होंगे जी पुराना किसी चीज को जो पुराने हो गए किसी वो प्रोसेस जो पुरानी चीज को डिस्कस करे वो उसे जो है सैनी सेंट कहते हैं पुरानी चीज को तो यहाँ पे जो हमारे पास सीनो नेम होगा वो होगा बी ऑप्शन एजिंग एजिंग भी जो है वो बूढ़े मतलब बहुत ज्यादा उम्र वाले पुरानी चीज को एजिंग में ही आ जाता है तो बी ऑप्शन इज अ क्रैक इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव सीन नेम ऑफ इन्फेनाइट इन्फेनाइट कहते हैं ला महदूद को किसकी जिसकी हद ही ना हो किसकी एंड ना हो जिसकी मंजिल ना हो तो हमारे पास इसका जो आ, वो बनेगा जो सीनो नेम बनेगा एक जैसा लफ्ज बनेगा हमारे पास ऑप्शन से तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा जी सी एंडलेस मतलब किसका जिसका जो है वो एंड हो ही नहीं तो ये इन्फेनाइट का एंडलेस बनेगा तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और टेस्ट की प्रिपरेशन की वीडियो जो भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन के बटन को भी प्रेस जरूर कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स सीनो नेम ऑफ इंडिजेंस इंडिगेंस का जो सीनो नेम है वो क्या होगा इंडिजेंस के जो आ, मतलब होता है मीनिंग होते हैं वो होता है हमारे पास गुरबत गुरबत को कहते हैं इंडिजेंस तो इसके सीनो नेम क्या होंगे तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी डी पोवर्टी पोवर्टी भी गुरबत को ही कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन फोर्टी सेवन एंटोनेम ऑफ लेबर अब एंटोनेम मुजाद बताने हैं लेबर के एंटोनेम बताने हैं तो हमारे पास इसका लेबर के होते हैं वो जो मजदूर वगैरह होते हैं उन्हें कहते हैं लेबर तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा रेस्ट लेबर जो होता है मजदूर जो होता है वो सारा दिन काम करता है तो काम करने वाले को लेबर मतलब कहते हैं तो रेस्ट जो है वो उसके उलट हो जाएगा रेस्ट आराम से सोने वाले को रेस्ट उसमें आ जाता है तो ये उलट हो गया रेस्ट सी ऑप्शन इज अ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट एंटोनेम ऑफ कोई सेंट कोई सेंट के एंटोनेम क्या होंगे तो कोई सेंट का जो मतलब होता है वो हमारे पास है जी पुरसकून को हम जो है वो कोई सेंट कहते हैं तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा बी एक्टिव क्योंकि कोई सेंट पुरसकून होता है आराम से पड़ा हुआ उसको कहते हैं कोई सेंट और बी एक्टिव जो है वो चोस्त चलाक हर वक्त जो है वो फिरने वाला उसे एक्टिव कहते हैं तो ये एक दूसरे के उलट हो जाता है सकून और एक्टिव चोस्त चलाक मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन एंटोनेम ऑफ एक्सलरेट एक्सलरेट कहते हैं मुतहरक को इसके एंटोनेम मुतजाद हम जब बताएंगे तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ए डिले किसी चीज को आगे की तरफ फेंक देना आगे की तरफ रख देना जैसे कि डेट देते हैं आगे दे देते हैं तो इसी तरह से किसी चीज को डिले कर देना एक्सलेट तो उसी वक्त मुतहरक हरकत में बंदा आ जाता है उसी वक्त काम करता है एक्सलेट उसमें आता है और डिले आ, बाद में आने वाले दिनों में रख देना उस काम को तो ये हो गया डिले ये एक दूसरे के उलट हो जाते हैं डिले ऑप्शन इज अ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एंटोनेम ऑफ प्रोवोक इज प्रोवोक के मीनिंग पहले क्या होते हैं ये बात कर देते हैं कॉल करें प्रोवोक के मैनी होती है कॉल करना तो कॉल करें मतलब तो इसका जो एंटोनेम बनेगा वो हमारे पास होगा डी अले 
तो ये था हमारे पास आज का जो है वो टेस्ट उम्मीद करता हूँ कि आपका ये टेस्ट जो है वो आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर साबित होगा आपके टेस्ट में आप जो है वो आप नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाए वहाँ पे आप लिंक वगैरह देखें और वेबसाइट भी से भी तैयारी करें मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर भी जरूर करें जो एम के ग्रुप हैं ताकि वो भी यहाँ से तैयारी जरूर करें तो मिलते हैं इनशाला नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़